കല്യാണത്തിൽ ദൈവമകൻ താമേ പുതുമൈ സീത കാനാവൂരിൻ കല്യാണത്തിൽ ദൈവമകൻ താമേ പുതുമൈ സീത കണ്ടോറെല്ലാം അൻറുവി എന്ത് മഹിഴ ഇന്നാൾ വരെ തുടരും അന്ത മഹിമൈ ദൈവമകൻ താമേ പുതുമൈ സീത കാനാവൂരിൻ കല്യാണത്തിൽ താ ദൈവമകൻ താമേ പുതുമൈ സീത அனைவருக்கும் பிரஜாபதி கிறிஸ்டியன் பிராட்காஸ்டிங் நெட்ஒர்க் சார்பாக உங்களை வாழ்த்தி வரவேற்கிறேன் இந்த நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு நான் ஏற்கனவே இரண்டு எபிசோடுகள் எப்படி கிறிஸ்தவ திருமணங்களையும் பொதுவான திருமணங்களையும் பதிவு செய்வது அதனுடைய சட்டத்திட்டங்களை உங்களுக்கு நான் விளக்கி கொடுத்திருக்கிறேன் அனைகருக்கு அது பிரயோஜனமாக இருக்கிறது என்று சொல்லி எங்களுக்கு தகவல்கள் தெரிவித்தார்கள் தயவுசெய்து நீங்கள் இந்த சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் இதுவரை பண்ணவில்லை என்று சொன்னால் நீங்கள் கீழே இருக்கக்கூடிய அந்த சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை நீங்கள் அழுத்தி தொடர்ந்து அதோடு கூட அதன் அருகாமல் இருக்கக்கூடிய அந்த பெல் பட்டனை நீங்கள் அழுத்தி தொடர்ந்து இது போன்ற தகவல் உங்களுக்கு நேரடியாக கிடைக்க உங்களுக்கு பிரயோஜனமாய் அது இருக்கும் என்று சொல்லி நான் இந்த அருமையான இந்த வேலையில் உங்களை பணிவோடு கூட நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன் இந்த பதிவு கிறிஸ்தவ போதகர்களுக்கும் பாதிரியார்களுக்கும் மற்றும் இந்திய அரசாங்க திருமண சட்டம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபத்தி ரெண்டு ஐந்து மற்றும் ஏழு ஒன்பது ஆகிய பிரிவின் கீழில் அனுமதி பெற்ற லைசன்சி மேரேஜ் ரெஜிஸ்டார் திருமண பதிவாளர்கள் எப்படி தாங்கள் பதிவு செய்து வந்த திருமணங்களை மாவட்ட பதிவாளர் அலுவலர்கள் மூலமாக கணினியில் உட்புகுத்தி அதாவது நம்ம கணினியில் எப்படி உட்புகுத்தி அதன் மூலமாய் நாம் அதை சென்னைக்கு பதிவுத்துறை தலைவர் அவர்களுக்கு அதை அனுப்பி சான்றிதழ் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் என்கிற ஒரு விளக்கத்தை நீங்கள் இப்பொழுது பார்க்கலாம் கண்டிப்பாக கிறிஸ்தவ திருமணங்கள் பதிவு செய்யப்பட வேண்டும் இந்திய கிறிஸ்தவ திருமண சட்டத்தின்படி சான்றிதழ்கள் சென்னையில் இருக்கக்கூடிய தலைமை அலுவலகத்தில் தான் பெற வேண்டும் இதுதான் உலகமெங்கும் சென்று செல்வதற்கும் மற்றும் உலகத்தில் எந்த பகுதியிலும் வேலைக்கோ அல்லது கணவன் தனியாக இருக்கும் பொழுது மனைவி செல்வதற்கோ மனைவி இருந்தால் கணவர் செல்வதற்கோ இந்த சான்றிதழ் தான் உபயோகப்படும் எனவே தயவுசெய்து போதகர்கள் மற்றும் திருமணத்தை நடத்தி பதிவு செய்ய வேண்டும் என்று விரும்புகிறவர்கள் இந்த தொடரை காணும்படி உங்களை அன்போடு கூட அழைக்கிறேன் வாருங்கள் நம் நிகழ்ச்சிக்கு போகலாம் அதற்கு முன்பாக நீங்கள் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யும்படி அன்போடு கூட கேட்டுக்கொள்கிறேன் இப்பொழுது எப்படி பதிவு செய்யலாம் என்கிற காரியங்களை பார்ப்போம் நீங்கள் எப்பவும் போல் நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொல்லி கொடுத்தது போல் உங்கள் கூகுள் குரோம் குரோம் என் குரோம் என்ற அந்த ப்ரௌசரை ஆன் பண்ணிக்கோங்க வேறு எதுலேயும் போகக்கூடாது போனால் அது சரியாக வராது கூகுள் குரோமில் நீங்கள் இது போல் டிஎன் ரெஜி டாட் ரெஜி நெட் அப்படிங்கிற ஒரு நீங்கள் டிஎன் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அப்படின்னு நீங்கள் அனுப்பிச்சிங்கனாலே உங்களுக்கு அழு நீங்கள் டைப் படித்தாலே உங்களுக்கு அந்த சைட்டுக்குள்ளே அது போயிடும் ஏற்கனவே சேவ் பண்ணி வச்சுருந்தாலும் நீங்கள் அதில் அடிக்க ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அப்படி டிஎன் ரெஜி நெட் டாட் காம் அப்படின்னு அடிக்கணும் டிஎன் ரெஜி நெட் பார்க்குறீங்க அதில் பார்க்கும்போது ஃபஸ்ட்டு புரோட்டலில் நீங்கள் போகலாம் டிஎன் ரெஜி நெட் அப்படின்னு நீங்கள் அடிச்சிங்கனாலே ஃபஸ்ட்டு அந்த புரோட்டலுக்குள்ளே ஃபஸ்ட்டில் இருக்கக்கூடிய லைனில் நீங்கள் போங்க போனீங்கன்னா உள்ள உங்களுக்கு இந்த யூசர் நேம் இந்த இந்த பதிவு அந்த யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை குறித்து நான் இப்போ உங்களுக்கு கொஞ்சம் விளக்குறேன் எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா 
நீங்கள் இந்த யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் போதகர்கள் திருமணத்தை நடத்தக்கூடிய பாதிரியார்கள் அதாவது லைசன்ஸ் வாங்கி வச்சுருக்கிறவங்க சிட்டிசன் ரோட்டலில் போக முடியாது நார்மலாக இப்போ நீங்கள் ஒரு சிஸ்டம் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா அதில் பயனர் பதிவுன்னு இருக்கும் கீழே பார்த்தீங்கன்னா யூசர் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் அப்படின்னு இருக்குது பாருங்கள் அதில் நீங்கள் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக கிறிஸ்தவ திருமணங்களை பதிவு செய்ய முடியாது இந்த யூசர் ஐடியையும் இந்த யூசர் பயனர் பதிவு அல்லது கடவுச்சொல் இதை நீங்கள் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய மாவட்ட பதிவாளர் அலுவலகத்தில் தான் நீங்கள் அதை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் அதற்குரிய சான்றிதழ்களை கொடுத்து பெற்றுக்கொள்ள முடியும் அரசாங்கத்தில் பதிவு பெற்றவர்கள் அதற்கான நோட்டிஃபிகேஷன் அந்த ஜிஓ வாங்கிட்டு அவங்ககிட்ட கொடுத்திங்கன்னா அவங்க அவங்களுடைய மாவட்ட கணினியில் உங்களுக்கு பதிவு செஞ்சு கொடுப்பாங்க நீங்கள் அதை பெற்றுக்கொண்டு அந்த கடவுள் சொல்லையும் அந்த யூசர் ஐடி மே ரொம்ப பத்திரமாக வச்சுக்கணும் மறந்தீங்கன்னா திரும்பவும் போய் பெற்றுக்கொள்வது ரொம்ப கஷ்டம் அதனால் நீங்கள் அதை அந்த பயனர் பதிவை நீங்கள் பெற்றுக்கொண்டு அந்த பயனர் பதிவையும் அந்த கடவுள் சொல் பாஸ் பாஸ்வேர்டையும் கொண்டு வந்து நீங்கள் இதில் டைப் அடிக்கணும் நீங்கள் ஒரு வேளை நீங்கள் இந்த சிட்டிசன் ப்ரோட்டலில் நீங்கள் வாங்கியிருந்தீங்கன்னா அதை வேறு தகவல்களுக்கு நீங்கள் அதை பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் அதையும் நான் இந்த வேலை இப்போது நான் உங்களுக்கு நான் விலைக்கு சொல்கிறேன் யூசர் நேம் அடிக்கப்பட்டது அதை தொடர்ந்து அதனுடைய கடவுள் சொல் அடிக்கப்பட்டது கீழே இருக்கக்கூடிய அந்த எழுத்துக்களை அந்த கேப்ஷா அந்த எழுத்துக்களை காணக்கூடிய எழுத்துக்களை கேப்டல் லெட்டரில் கவனமாக நீங்கள் டைப் அடிக்கணும் அடிச்சிங்கன்னா உள்ளே போயிடும் உள்ளே போய் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் நான் அதில் பார்க்குற மாதிரி ஏழு விதமான தகவல் இருக்குது ஹோம் இருக்குது ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் இருக்குது இ சர்வீஸ் இருக்குது ட்ராஃப்ட் இருக்குது இப்படி இது போல் ஏழு விதமான தலைப்புகள் அதில் இருக்கிறது நீங்கள் நல்லா கவனிச்சு வாங்க இந்த ரெண்டு புரோட்டலுக்கும் சிட்டிசன் புரோட்டலுக்கும் ரெஜிஸ்டர்ஸ் ஃபாஸ்டர்ஸ் அவங்களுடைய புரோட்டலுக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை நான் அதில் சொல்லிக் கொடுக்குறேன் இந்த புரோட்டலில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்து கிரியேட் மேரேஜ் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அப்படின்னு ஒரு 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 ஆப்ஷன் இருக்கும் அதில் வந்து திருமணங்களை பதிவு செல்ல இ சர்வீஸில் இ பேமெண்ட் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது அதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அதில் உள்ளே போகும்போது அது அப்ளிகேஷன் அப்படின்னு இருக்கும் அதில் நியூன்னு ஒன்று இருக்கும் அந்த நியூவை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்குன்னு ஒரு சில தலைப்புகள் தான் கொடுத்துருப்பாங்க அது என்ன தலைப்புகள்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் ஃபஸ்ட்டு உங்கள் பேர் அடிக்கணும் இனிஷியல் லாஸ்ட் நேம் அடிக்கணும் சப்ரேசர் ஆஃபீஸ் பக்கத்தில் எங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறத நீங்கள் அதில் அடிச்சுட்டு நீங்கள் கீழே இறங்கி பார்த்தீங்கன்னா அப்ளிகேஷன் டைப் இருக்குது பாருங்கள் அதில் ஈஸி எடுக்கலாம் அப்புறம் வந்து சர்டிஃபிகேட் காப்பி எடுக்கலாம் பஸ் சர்டிஃபிகேட் எடுக்கலாம் டாக்குமெண்ட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் என்ன வேணாலும் பண்ணலாம் டாக்குமெண்ட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் குறிப்பிட்ட டாக்குமெண்ட்ஸ் மாத்திரம் தான் பண்ண முடியும் அதில் சொசைட்டி பண்ணலாம் ஃபோம் பண்ணலாம் சிட் ஃபண்டு பண்ணலாம் அந்த மேரேஜ் ரெஜிஸ்ட்ரேஷனுங்கிற ஆப்ஷனில் கிறிஸ்டியன் மேரேஜ் நம்ம பண்ண முடியாது வேறு திருமணங்களை கொண்டு வந்து இதில் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு அப்புறம் கீழே வந்து மேரேஜ் எக்ஸ்ட்ராக்ட் வேணும் அப்படின்னா நம்ம கேட்டு வாங்கிக்கலாம் அதற்கான வழிகள் இன்னும் வந்து அரசாங்கத்தில் அதை இன்னும் ஆக்டிவேட் பண்ணலை பிற்காலத்தில் கண்டிப்பாக அதை செஞ்சுருவாங்க ஸோ நீங்கள் இந்த ப்ரோட்டலில் நீங்கள் இதெல்லாம் நீங்கள் நம்ம செய்யலாம் இந்த இந்த மேரேஜ் ரெஜிஸ்டர்ஸ் வாங்கக்கூடிய அந்த ப்ரோட்டல் ஐடியில் இப்போ நீங்கள் இந்த சிட்டிசனுடைய ப்ரோட்டல் ஐடி இருக்குது பாருங்கள் நான் அதை உங்களுக்கு ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள் ரெண்டுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் இந்த இந்த இதில் வந்து ரெஜிஸ்ட்ரேஷனில் கிறிஸ்டியன் மேரேஜ் பண்ணலாம் அப்புறம் வந்து இது பாருங்கள் நான் உங்களுக்கு ஒரு நிமிஷம் அந்த சிட்டிசனுடைய ப்ரோட்டலை நான் ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன் அதே போல் நீங்கள் டிஎன் ட்ரெஜி நெட் அடிச்சிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டில் உள்ள அந்த மேலே உள்ள அந்த கூகுளில் ஃபஸ்ட் ஆப்ஷனை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா நான் சிட்டிசனுக்கு நான் ஒரு சிட்டிசன் க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் என்னுடைய பேரில் அதை யூசர் நேம் அடிக்கிறேன் பாஸ்வேர்டு அடிக்கிறேன் பாஸ்வேர்டு கீழே இருக்கக்கூடிய அந்த கோட் கோடையும் நான் அடிக்கிறேன் கேபிட்டல் லெட்டரில் தான் அடிக்கணும் கவனமாக இருங்க இப்போ நான் தவறாக அடித்து பார்க்குறேன் உள்ளே போகல பாருங்கள் பாருங்கள் மறுபடியும் பாருங்கள் நான் இன்னொரு முறை நான் தவறாக அடிக்கிறேன் பாருங்கள் அடித்தாலும் அது போகாது ஏன்னா ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் அந்த அந்த ப்ரோட்டலில் போகல இப்போ உள்ளே போ உள்ளே போய் சரியாக அடிச்சிருக்கிறேன் உள்ளே போயிடுச்சு இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது பத்து ஆப்ஷன் இருக்குது நான் முன்னாடி ஏழு தான் காமிச்சேன் இதில் வந்து ரெஜிஸ்ட்ரேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா கிரியேட் டாக்குமெண்ட்ஸ் உள்ளே போய் பார்த்தீங்கன்
ட்ரஸ்ட் டீடு அதில் ட்ரஸ்ட் டீடு இல்லை இதில் ட்ரஸ்ட் டீடு இருக்குது அதில் ஃபோமும் சொசைட்டி மட்டும்தான் அதில் பார்த்தோம் ஸோ இதில் இந்த டாக்குமெண்ட் க்ரியேஷனில் மேரேஜ் ரெஜிஸ்ட்ரா ரெஜிஸ்ட்ரேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா ஹிந்து மேரேஜ் இருக்கும் தமிழ்நாடு மேரேஜ் இருக்குது முஸ்லீம் மேரேஜ் இருக்குது ஸ்பெஷல் மேரேஜ் இருக்குது அடித்த மேரேஜஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து சர்ச் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் அந்த அப்ளிகேஷனில் அந்த மாதிரி தகவல்கள்லாம் இருக்குது ஸோ நீங்கள் நான் இதை க்ளோஸ் ரெண்டுக்கு வித்தியாசம் பாருங்கள் நான் பக்கத்து பக்கத்தில் வச்சு காட்டுற மாதிரிங்க ஆனால் இப்போ கிளிக் பண்ணி காட்டுறது வந்து மேரேஜ் ரெஜிஸ்டருடையது இது வந்து சிட்டிசனோடது சிட்டிசனில் இதெல்லாம் ரெண்டுக்கு வித்தியாசம் இருக்குது ஸோ சிட்டிசன் வந்து கிறிஸ்டியன் மேரேஜ் பண்ண முடியாது கிறிஸ்டியன் மேரேஜஸ் ஒரு சில காரியங்களை மேரேஜ் ரெஜிஸ்டர்ஸ் அவங்களுடைய ப்ரோட்டலில் ஒரு சில காரியங்களை பண்ண முடியாது ஸோ நீங்கள் ரெண்டையும் க்ரியேட் பண்ணி வச்சுக்கிறது நல்லது ரெஜிஸ்டர் ஆஃபீஸ்க்கு தேவையான காரியங்களை செய்கிறதுக்கு சிட்டிசனுக்கான ப்ரோட்டலும் மேரேஜ் தகவல் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் ஆஃபீஸில் போய் ஒரு ப்ரோட்டலும் க்ரியேட் பண்ணி கொண்டு வர்றது நல்லது இப்போ நான் கிறிஸ்டியன் மேரேஜ் ரிஜிஸ்டார் என்கிற ஒரு அந்த ப்ரோட்டலுக்குள்ளே நான் உள்ளே போகிறேன் யூசர் நேம் டைப் பண்ணுறேன் பாஸ்வேர்டு அதை தொடர்ந்து பாஸ்வேர்டு நான் டைப் பண்ணுறேன் பாஸ்வேர்டு உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா அந்த அந்த அதில் சொல்லியிருக்கிற அந்த கோட் நேம் நான் அடிக்கும்போது பாருங்கள் இப்போ நான் ஒரு ஒரு எழுத்து தவறாக அடிச்சுட்டேன் உள்ளே போகல நான் ரெண்டாவது முறையும் உங்களுக்கு நான் அடித்து காட்டுறேன் பாருங்கள் ஒரு எழுத்து மிஸ் ஆனாலும் அது உள்ளே போகாது ஸோ இப்போ கரெக்டாக அடிக்க போகிறேன் அதில் இருக்கக்கூடிய மொத்தம் அஞ்சு எழுத்துக்களை நான் கரெக்டாக நான் அடிச்சுட்டு உள்ளே போகிறேன் பாருங்கள் இப்போ நம்மள சைன்இன் பண்ணும்போது உள்ளே போயிடும் உள்ளே போயிட்டு மேரேஜ் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறக்கு உங்கள் டாக்குமெண்ட்ஸு திருமண தகவல்களை கரெக்டாக கையில் எடுத்து வச்சுக்கிட்டு அந்த கிறிஸ்டியன் மேரேஜ் அப்படின் இருக்கிற ஆப்ஷனுக்குள்ளே போனீங்கன்னா அதில் சர்ச் அப் அப்ளிகேஷனுக்கு முன்னாடி க்ரியேட் அப்ளிகேஷன் ஒன்று இருக்கும் அதை ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா இது மாதிரி ஒரு விண்டோ வரும் இந்த விண்டோவில் எழுதியிருக்கிற காரியம் என்னென்னா எல்லா மேரேஜஸையும் நீங்கள் பதிவு செய்யலாம் ரெண்டு பேரும் கிறிஸ்டியனாக இருக்கலாம் அல்லது ஒருத்தர் கிறிஸ்டியனாக இருக்கலாம் டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கணும் சாலமனைஸ் பண்ண அந்த பாஸ்டரோ அந்த லைசன்ஸியோ தங்களுடைய ஒரிஜினல் டாக்குமெண்ட்ஸை ரெஜிஸ்டருக்கு முன்னாடி கொண்டு போய் கொடுத்து ப்ராசஸ்லாம் முடிஞ்ச உடனே அந்த அப்ளிகெண்ட்டு போய் அப்ளிகேஷன் கொடுத்து சென்னையில் தகவல்களை பெற்றுக்கொள்ளலாம் அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க ப்ரொசீட் அப்ளிகேஷன் இருக்கும் ப்ரொசீட் ஃபார் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அப்படின்னு இருக்குது பாருங்கள் கீழே இருக்கும் அந்த கீழே இருக்கக்கூடிய படித்து எல்லாத்தையும் ஒரு முறை நீங்கள் படிச்சுட்டு கீழே இருக்கக்கூடிய ப்ரொசீட் ஃபார் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அப்படிங்கிறத நீங்கள் ஒரு கிளிக் பண்ணணும் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உள்ளரை போயிடும் உள்ளர நீங்கள் பார்க்கும்போது நாலு ஆப்ஷன் இருக்குது பாருங்கள் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு இந்த நாலு ஆப்ஷன் முதல்ல நல்லா பாருங்கள் பிரைட் குரூம் டீட்டெயில் பிரைட் டீட்டெயில் அதர் டீட்டெயில்ஸ் விட்னஸ் டீட்டெயில் பிரைட் குரூம் டீட்டெயில்னால் பையனுடைய பேர் பிரைட் பிரைட் டீட்டெயில்னால் பொண்ணோட பேர் அடுத்தது அதர் டீட்டெயிலில் யார் திருமணம் பண்ணி வைக்கிறாங்களோ அவங்களுடைய டீட்டெயில் இருக்கும் நாலாவது விட்னஸ் டீட்டெயில் ரெண்டு விட்னஸ் கண்டிப்பாக இருக்கணும் ரெண்டு விட்னஸுடைய தகப்பனாறு பேர் கண்டிப்பாக தேவைப்படுது கடைசியாக க்ரியேட் அப்ளிகேஷன் இது அப்ளிகேஷனை க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கான செக்ஷன் ஒன்று ஒன்றா நீங்கள் அடித்தா தான் எல்லாமே ஓப்பன் ஆகும் பிரைட் குரூம் டீட்டெயில் அடிக்காமல் பிரைட் டீட்டெயிலை நீங்கள் அடிக்க முடியாது பிரைட் டீட்டெயில் அடிக்காமல் அதர் டீட்டெயில் அடிக்க முடியாது ஸோ நீங்கள் இதை க்ளியராக பார்க்குறீங்க ஃபஸ்ட் ஒரு பேஜ் இருக்குது கீழே சேவ்னு ஒரு பேஜ் இருக்குது ஒரு இடம் இருக்குது கிளிக் பண்ணுறதுக்கு இப்போ பிரைட் டீட்டெயிலை மறுபடியும் காட்டுற மாதிரி க்ரியேட் மேரேஜ் அப்ளிகேஷன் க்ரியேட் மேரேஜ் டீட்டெயில் நான் அடித்து வச்சதை நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் ஏற்கனவே அடித்து வச்சதை நான் உங்களுக்கு எடுத்து காட்டுறேன் பாருங்கள் அதுலேருந்து எப்படி அடிக்கிறதுன்னு காட்டுறேன் நான் ஏற்கனவே அடித்து வச்ச டீட்டெயிலை நான் எடுத்து உங்களுக்காக காட்டுறேன் இப்போது பிரைட் குரூம் டீட்டெயில் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு எந்த 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 நாளில் நடந்த திருமணங்கிறத அங்கே நீங்கள் டைப் அடிக்கணும் இது டைப் அடிக்கிறத விட நீங்கள் எடுத்த உடனே வருஷம் செலக்ட் பண்ணுங்கள் எந்த வருஷம் செலக்ட் மேரேஜ் நடந்ததோ டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் மேரேஜ் நடந்துச்சுன்னா டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் அப்புறம் அடுத்து மாதம் செலக்ட் பண்ணுங்கள் தேதியை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காகவே அது டைப் ஆகிடும் அப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் பையனுடைய பேரை அடிக்கணும் ஸ்பேஸ் இருந்தால் ஸ்பேஸ் இருக்கணும் ஸ்பேஸ் இல்லைனா ஸ்பேஸ் அடிக்கக்கூடாது ஸோ ரெண்டாவது இனிஷியல் தேவை இல்லை
செலக்ட் ஆகிடும் ஆனால் ஒருவேளை அந்த பையன் அது ஃபுல் நேம் எழுதாமல் ஷார்ட்டாக எழுதியிருந்தார் அப்படின்னா ஒருவேளை இப்போ ஒரு பேர் இருக்கிறது ராஜேஷ் குமார் அப்படின்னு இருக்குது ராஜேஷ்னு எழுதியிருந்தாருன்னா நீங்கள் ராஜேஷ்னு தான் எழுதணும் இந்த இடத்துல ஃபுல் நேம் எழுதக்கூடாது அவர் ராஜேஷ் குமார்னு எழுதியிருந்தாருன்னா ராஜேஷ் குமார் சைன்ட் ஆஸ் ராஜேஷ் குமார் டிஃபால்ட்டாக வரும் ஆனால் நீங்கள் மாற்றுறதுனாலும் மாற்றிக்கலாம் ஸோ அடுத்தது பையனுடைய பிறந்த தேதி அதே போலவே வருஷம் செலக்ட் பண்ணுங்கள் அப்புறம் மாதத்தை கிளிக் பண்ணுங்கள் மாதத்தை கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் தே தேதியை கிளிக் பண்ணினா ஆட்டோமேட்டிக்காக அதில் டைப் ஆகிடும் இந்த ஏஜ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக டிஃபால்ட்டாகவே அதில் எடுத்துக்கும் என்ன ஏஜோ அந்த ஏஜை நீங்கள் மாற்ற முடியாது ஒருவேளை அந்த பையன் அடுத்தது கண்டிஷன் திருமணம் ஆகும்போது அவர் பேச்சுலராக அல்லது டிவோர்ஸியா அல் டிவோர்ஸியா அல்லது விடோவா விடோயரான்னு கேட்கும் நீங்கள் பேச்சுலர்னா பேச்சுலர்னு அடிக்கணும் இப்போ ப்ரொஃபஷ்னலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளிக் பண்ணிங்கன்னா எம்ப்ளாயின்னு ஒன்று இருக்கும் ஸ்டூடெண்ட்னு ஒன்று இருக்கும் அதர்ஸ்னு ஒன்று இருக்கும் எம்ப்ளாயின்னா கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயி ஸ்டூடெண்ட்டு எம்ப்ளாயின்னு நீங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்கள் கீழே நீங்கள் பார்க்குற கீழே பாருங்கள் அது எதுவுமே வராது மியூட்டாக இருக்கும் எம்ப்ளாயர் அல்லது ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்னு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா எதுவுமே வராது ஆனால் அவர் வந்து ஸ்டூடெண்ட் இல்லை எம்ப்ளாயி இல்லை ஒரு சாதாரண ஒரு ப்ரைவேட் கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணுறாரு அப்படின்னா அதர்ஸுங்கிறத கிளிக் பண்ணணும் அப்போ இங்கே ப்ரொஃபஷன் அதர்ஸுங்கிறது ஓப்பன் ஆகிருக்கும் அதில் நீங்கள் என்னங்கிறத டைப் அடிக்கணும் ஒருவேளை அவர் டிரைவராக இருக்கலாம் அல்லது மேசனாக இருக்கலாம் இன்ஜினியராக இருக்கலாம் சூப்பர்வைசராக இருக்கலாம் என்ன இருக்கோ அதை கரெக்டாக அடிக்கணும் அடிச்சுட்டு கீழே நீங்கள் அந்த பேஜை இறக்கிட்டு நீங்கள் வந்தீங்கன்னா அவங்க அப்பா பேர் இருக்கும் அவங்க அப்பா பேர் இப்போ அதில் ஜோசப் இமானுவேல் அப்படின்னு இருக்குன்னா ஜோசப் ஸ்பேஸ் இமானுவேல் சர்டிஃபிகேட்டில் ஜோசப் ஸ்பேஸ் இல்லைன்னா ஸ்பேஸ் கண்டிப்பாக விடக்கூடாது அது பாஸ்போர்ட்டுக்கு பின்னாடி பிரச்சனை வரும் ஜோசப் இமானுவேல் அடிக்கிறீங்க பக்கத்தில் அவருடைய ஃபாதர் நேம் இருந்தால் கண்டிப்பாக அடிக்கலாம் இல்லைன்னா அடிக்க வேண்டியதில்லை ஆனால் இங்கே அடிச்சிங்கன்னா உங்கள் ரெஜிஸ்டர் புக்கில் கண்டிப்பாக நீங்கள் இவருடைய பேரை எழுதி இருக்கணும் அதே பாருங்கள் ஜோசப் ஸ்பேஸ் செல்வராஜ் ஜோஷ்வா அதில் இந்தியாங்கிறது டிஃபால்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் அவர் எந்த கண்ட்ரியோ அந்த கண்ட்ரி அடிக்கணும் தமிழ்நாடுங்கிறது டிஃபால்ட்டாக இருக்கும் தமிழ்நாடா இல்லை வேறு எந்த ஸ்டேட்டோ அந்த ஸ்டேட்டை நம்ம அதில் அடிக்கலாம் அட்ரஸ் டீட்டெயிலில் கரெக்டாக என்ன அட்ரஸோ ரெஜிஸ்டர் புக்கில் நீங்கள் என்ன எழுதியிருக்கீங்களோ அதை நீங்கள் இதில் டைப் பண்ணணும் கீழே ஒரு இடம் பார்க்குறோம் அந்த கர்ஷர் இருக்கிற இடம் அந்த கை இருக்கிற இடம் சேவ் சேவ் பண்ணாமல் போகாதீங்க காரணம் ஏன்னா சேவ் பண்ணாமல் விட்டுட்டிங்கன்னா அது வந்து நீங்கள் சப்போஸ் நெட்டு கட்டானோ இல்லை நாளைக்கு அடிக்கலாம்னு நினச்சிங்கனாலோ நீங்கள் மறுபடியும் அந்த டிராஃப்ட் லிஸ்டிங்கில் போய் பார்க்கலாம் ஸோ அதில் சேவ் பண்ணிவிடுங்க சேவ் பண்ணோன்னா ஒரு விண்டோ வரும் அதை க்ளோஸ் பண்ணிவிடுங்க அது இப்போ அவசியம் இல்லை நான் பின்னாடி சொல்கிறேன் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போது நீங்கள் அடுத்து என்ன செய்ய போகிறீங்கன்றத நான் உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் அடித்ததை கரெக்ட் பண்ணிக்கங்க அந்த டிராஃப்டில் போய் கிளிக் பண்ணி பாருங்கள் தெரியும் அந்த டிராஃப்ட் அடித்து சேவ் பண்ணியிருக்கிறீங்க நான் நாலு மேரேஜ் சேவ் பண்ணியிருக்கேன் எந்த டேட்டில் அடிச்சிங்க அப்படிங்கிறது காட்டும் இப்போ பதினாலாம் தேதி நம்ம அடிச்சிருக்கிறோம் பதினாலாம் தேதி கிளிக் பண்ணி லோடு அப்படின்னு கீழே இருக்குது பாருங்கள் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் அடித்த அந்த ஒரு பக்கம் மாத்திரம் அங்கே விசிபிளாக இருக்கும் வந்துருச்சு பாருங்கள் அந்த நீங்கள் அடித்த எல்லாமே வந்துருச்சு ஸோ இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க கரெக்ஷன் பண்ணுறதுனாலும் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு கொடுத்தீங்கன்னா பிரைட் டீட்டெயில் பொண்ணோட டீட்டெயில் பொண்ணோட பேர் அடிக்கிறீங்க கரெக்டாக அது சைன் டேஸ் அதே மாதிரி தான் ஸ்பேஸு என்ன கையெழுத்து சுருக்கமாக போட்டிருப்பாங்க ஜோஸ் மேரின்னு போட்டிருப்பாங்க ஆரோக்கிய மேரிக்கு மெரு மேரி போட்டிருப்பாங்க இல்லை ஆரோக்கியம் போட்டிருப்பாங்க அதை நீங்கள் கரெக்டாக அடிக்கணும் இனிஷியல் தேவையில்லை வேணுமென்றாலும் எழுதி கொள்ளலாம் அடுத்த அந்த பொண்ணுடைய பிறந்த தேதியை நீங்கள் சூஸ் பண்ண சொன்னது போல் வருஷம் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்புறம் மாதம் கிளிக் பண்ணுங்கள் தேதியை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக போயிடும் அதே போல் அந்த ஏஜ் டிஃபால்ட்டாக இருக்கும் அதே போல் தான் பையனுக்கு அடித்தது போல் டிவோசினா டிவோசி ஸ்பின்ஸ்டர்னா ஸ்பின்ஸ்டர் வீடோனா வீடோ ஸ்பின்ஸ்டரே நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்குவோம் திருமணம் ஆகாதவர் முதல் திருமணம் அவருக்கு ஸோ நான் ஸ்பின்ஸ்டர் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அதர் ஸ்டீட்டையில் அவங்களுடைய ப்ரொஃபஷன் அதே மாதிரி தான் எம்ப்ளாயி ஸ்டூடெண்ட்டு அதர்ஸ் அதர்ஸில் செலக்ட் பண்ணால் அதே மாதிரி இங்கே ஒரு விண்டோ ஓப்பன் ஆகும் அதில் நான் ஹவுஸ் ஒய்ஃப் அப்படின்னு டைப் பண்ணியிருக்கேன் அவங்க டீச்சர் இருந்தால் டீச்சர் ப்ரைவேட் ஸ்கூல் டீச்சர் இல்லை என்ன வேலை
டிஃபால்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் தமிழ்நாடு செலக்ட் பண்ணிக்கிறீங்க அட்ரஸ்ஸு அதே போல் புக்கில் இருக்கிறது போலவே ஸ்பேஸு கமா புள்ளி எது இருந்தாலும் இந்த இடத்துல நீங்கள் டைப் அடித்து தான் அனுப்பணும் நான் சொன்னது போலவே கீழே நீங்கள் சேவ் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் போங்க இப்போ சேவ் பண்ணிங்கன்னா அது டிராஃப்ட் லிஸ்ட்டில் போய் ஆட் ஆகி அதோட ஆட் ஆகிருக்கும் இப்போ நீங்கள் அடிக்க போகிறது அதர் டீட்டெயில் இந்த அதர் டீட்டெயில்லாம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா யார் திருமணம் பண்ணி வச்சா அப்படின்னு இருக்கும் இதில் பாஸ்டர்ஸ் போதகர்கள் பிஷப் லைசன்சி மூணு பேரும் கவனிக்க வேண்டியது என்னென்னா மேலே அந்த லைசன்சி பேரை அடிக்கணும் வேறு லைசன்சி பேரை நீங்கள் அடிக்கக்கூடாது கரெக்டாக எந்த லைசன்சினா அந்த லைசன்சி பேர் தான் என் பேர்னா என் பேர் தான் உங்கள் பேர்னா உங்கள் பேர் அந்த லைசன்சி பேர் நீங்கள் அடிக்கணும் ஆனால் பிஷப்னு நீங்கள் நீங்கள் வந்து அங்கே லாகின் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா ஒரு ஃபாஸ்டர்ஸ் நடத்தலாம் ஒரு ஃபாதர் அது ஒரு ஃபாதர் ஒரு ஃபாதரோ இல்லை ஒரு பாஸ்டர் அந்த அவர் பேர் அதில் எழுதலாம் சாலமனைஸ்டு பை மீ அப்படின்னு எழுதலாம் ஸோ இவர் சாலமனைஸ் பண்ணியிருக்கார் அவருடைய டீட்டெயில் கீழே கல்யாணம் டேட் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காகவே விஸ் வந்திருக்கும் அப்புறம் இதில் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா கீழே நீங்கள் மோடுன்னு ஒரு ஆப்ஷன் பார்க்குறீங்க பாருங்கள் அந்த மோடுங்கிற ஆப்ஷனில் மொத்தம் ரெண்டு தகவல் இருக்கும் என்னென்னா அந்த ரெண்டு தகவல் பேண்ட்ஸ் அண்ட் லைசன்ஸின்னு இருக்கும் கண்டிப்பாக சர்ச் நடக்கிற மேரேஜஸ் பேண்ட்ஸ்ன்னு தான் எழுதணும் அது லைசன்ஸ் நட லைசன்ஸை நடத்தியிருந்தாலும் சரி பாஸ்டர்ஸ் நடத்தியிருந்தாலும் சரி பிஷப் நடத்தியிருந்தாலும் சரி ஆனால் லைசன்ஸி அப்படிங்கிற கேட்டகரியில் பாஸ்டர்ஸோ பிஷப்போ போடக்கூடாது அது லைசன்ஸ் வாங்கினவங்க மட்டும்தான் லைசன்ஸின்னு செலக்ட் பண்ணணும் ஸோ இப்போ நீங்கள் நான் வந்து லைசன்ஸி லைசன்ஸின்னு செலக்ட் பண்ணிட்டேன் ரெஜிஸ்டர் சீரியல் நம்பர் உங்கள் சர்ச்சில் இருக்கக்கூடிய அல்லது லைசன்ஸி வச்சுருக்கக்கூடிய ரெஜிஸ்டருடைய சீரியல் நம்பர் நான் பின்னாடி நான் உங்களுக்கு ஃபோ ஃபோட்டோவில் காட்டுறேன் அதை டைப் அடிக்கணும் அந்த லைசன்ஸி அந்த பாஸ்டர் எந்த மா தேசமோ அந்த தேசம் எந்த மாவட்டமோ அந்த மா எந்த மாநிலம் அவருடைய வீட்டு அட்ரஸ் இதெல்லாம் நீங்கள் கண்டிப்பாக டைப் அடிக்கணும் அந்த சிகப்புகளில் இருக்கிறது எல்லாமே மாண்டிட்டரி கண்டிப்பாக அடிக்கணும் நேம் ஆஃப் த சர்ச்சுன்னு இருக்குது அதனால் சர்ச்சு பேர் அடிச்சிடக்கூடாது எந்த இடத்துல திருமணம் நடக்குதோ அதை நீங்கள் அங்கே அடிக்கணும் இந்த இடத்துல தான் நீங்கள் இந்த வித்தியாசத்தை பார்ப்பீங்க இந்த பிஷப்பு இந்த பாஸ்டர்ஸு இந்த லைசன்ஸ் வாங்கினவங்க அதாவது இந்தியன் கிறிஸ்டின் மேரேஜ் ஆக்ட் ஃபைவ் அஞ்சின்படி வாங்கினவங்களுக்கு இந்த பேஜ் மியூட் ஆகிருக்கும் பிளேஸ் ஆஃப் மேரேஜ் வராது பிளேஸ் ஆஃப் மேரேஜ் அவங்க சர்ச்சில் மட்டும்தான் நடத்தணும் ஆனால் இந்த அஞ்சில் லைசன்ஸை வாங்கிட்டு ஒரு ஊராக போகிறதோ மண்டபங்களில் போய் திருமணத்தை நடத்துறது தவறு வராதிங்க அடுத்த டிஸ்ட்ரிக்டில் போய் நடத்த முடியாது அடுத்த டிஸ்ட்ரிக்டில் நடத்தினா இங்கே மியூட்டாக தான் இருக்கும் ஆனால் லைசன்ஸ் வாங்கினவங்க அடுத்த டிஸ்ட்ரிக்டில் போய் நடத்திட்டு வந்து பதிவு பண்ணலாம் அது அவங்களுக்கு ஓப்பனில் இருக்கும் அப்போ நாங்கள் இந்த இடத்துல டைப் அடிச்சுக்கலாம் இந்த லைசன்ஸ் வாங்கினவங்க அந்த இடத்துல எந்த இடத்துல நடத்தினாங்க எந்த ஊரில் நடத்தினாங்க எல்லாமே இருக்கும் ஆனால் பாஸ்டர்ஸ் ஃபாதர்ஸ் பிஷப் அவங்களுக்கு இந்த இடம் அடிக்க முடியாது அது வந்து அவங்களுக்கு அது டிஃபால்ட்டாக எந்த சர்ச்சில் அவங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணாங்களோ அந்த ப்ரோட்டல் வாங்கும்போது அது தான் இருக்கும் ஸோ இப்போ சேவ் பண்ணிக்கங்க அதர் டீட்டெயில் சேவ் ஆகிடுச்சு அதர் டீட்டெயில் சேவ் ஆன உடனே நீங்கள் அடுத்து செய்ய வேண்டியது விட்னஸ் அடிக்கிறோம் விட்னஸ் ரெண்டு விட்னஸ் க்ரெடிபிள் விட்னஸ் தேவை அதுவும் ரெஜிஸ்டர் புக்கில் சைன் பண்ண விட்னஸ் தான் வேணும் வேறு ரெஜிஸ்டர் வேறு ரெஜிஸ்டர் புக்கில் எழுதாத வேறு விட்னஸை கொண்டு வந்து நீங்கள் என்ட்ரு பண்ண முடியாது என்ட்ரு பண்ணினாலும் அங்கே அக் அங்கே அட்மிட் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ ஒரு மிஸ்டரா மிஸ்ஸஸா அப்படிங்கிறத போடுங்க அவருடைய பேரை டைப் படிங்க இதே போல் தான் சைன்டாஸ் அவர் எப்படி சைன் பண்ணியிருக்காருன்றது வரும் நீங்கள் ஒருவேளை அவர் என்ன நேமில் சைன் பண்ணியிருக்காரோ அதை போடணும் சுருக்கமாக ஷார்ட்டாக ஏஎஸ்ன்னு போட்டிருந்தாருனா ஏஎஸ்ன்னு தான் போடணும் ஸோ ரிலேஷன் டைப் அவங்க அப்பா பேர் அவர் ஒரு வளர்ப்பு மானாக இருந்தால் அடாப்டட் சன் போடணும் சொந்த பையனாக இருந்தால் வந்து நீங்கள் சன் சன் ஆஃப் போட்டு அவங்க அப்பா பேரை கண்டிப்பாக அடிக்கணுங்க ஏன்னா ரெஜிஸ்டர் புக்கில் சாட்சியோடைய அப்பா பேர் கேட்குறாங்க பின்னாடி அது உங்களுக்கு பிரச்சனை வராமல் இருக்கிறதுக்கு நீங்கள் அவங்க அப்பா பேரை இதில் டைப் அடிச்சுக்கிறது நல்லது ஆனால் அது மாண்டிட்டர் இல்லை ரெட் கலரில் இல்லை இருந்தாலும் அடித்துக்கொள்வது நல்லது அப்புறம் வந்து அதே போல் அவர் இந்தியன் தமிழ்நாடு இந்த ஸ்டேட்டு இந்த டிஸ்ட்ரிக்கு இந்த கண்ட்ரியெல்லாம் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அட்ரஸ்ஸை ரெஜிஸ்டர் புக்கில் அடித்ததும் போலவே இல்லாதது இதில் சேர்க்க வேண்டாம் அதில் ரெண்டு லைன் இருந்தால் ரெண்டு லைன்
ஸோ நீங்கள் ஆடுங்கிற அதை கிளிக் பண்ணிட்டிங்கன்னா அது வந்து கீழே நான் காட்டுற இடத்துல வந்து சேவ் ஆகிருக்கும் ஒன்று சேவ் ஆகிருக்கும் இப்போ ரெண்டாவது அடுத்த சாட்சி மிஸ்டர் பேர் அவர் என்ன சைன் பண்ணியிருக்காரோ அது அதே போல் சன் ஆஃப் அவங்க அப்பா பேர் அவருடைய ஊர் அவருடைய கண்ட்ரி அவருடைய ஸ்டேட் இதில் அடிச்சுட்டு உடனே நீங்கள் அதே போல் அவருடைய அட்ரஸை நீங்கள் டைப் படிக்கணும் அடிச்சுட்டு நீங்கள் ஆடுன்ற பட்டனை ஆட் பண்ணிங்கன்னா மேலே அடித்த ரெண்டு விட்னஸ்மே இங்கே வந்து சேவ் ஆகிருக்கும் ஸோ இது ரொம்ப முக்கியம் இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் ப்ரீவியஸ் செஷன் போய் அடித்ததெல்லாம் கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்னு ஒரு முறை உங்கள் ரெஜிஸ்டர் புக்கோட வச்சு நீங்கள் கம்பேர் பண்ணி பாருங்கள் ஏன்னா ஆஃபீஸுக்கு போயிட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக பிழை இருந்தால் வீட்டுக்கு வந்து சே சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு போகிறதுக்கு டிலே ஆகிடும் ஸோ அதனால் ரெஜிஸ்டர் புக்கும் இதில் அடிக்கிற தகவல்களும் நீங்கள் கொண்டு போகக்கூடிய மாடல் அப்ஸ்ட்ராக்டு அது எப்படி அப்ஸ்ட்ராக்ட் எப்படி ரெடி பண்ணணுங்கிறதையும் நான் இதோட தொடர்ந்து சொல்லித்தரேன் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு கொடுத்துருங்க கொடுத்துட்டு விட்னஸ் சரியாக இருக்குது விட்னஸை நீங்கள் வந்து தப்பாக செக் பண்ணி பார்க்குறதுக்கு இந்த பக்கெட்டுக்கு பக்கத்தில் ஒரு பேடு மாதிரி ஒன்று இருக்குது அதை நீங்கள் என்ன செய்யணும் இந்த இடத்துல பார்க்குறீங்க அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஓப்பன் ஆகிடும் எடிட் பண்ணிக்கலாம் க்ரியேட் அப்ளிகேஷன் கொடுத்துருங்க க்ரியேட் அப்ளிகேஷன் கொடுத்த உடனே ஒரு டூ த்ரீ செகண்ட்ஸில் நெட்டோடைய ஸ்பீடை வச்சு அது சேவ் ஆகிடுச்சுன்னா இது போல் ஒரு தகவல் வரும் சிஎம்ஏ ஸ்லாஷ் ஆன்லைன் ஸ்லாஷ் ஃபோர் த்ரீ ஃபைவ் த்ரீ ஜீரோ ஏதோ சம்திங் ஒரு நம்பர் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை கையில் எழுதி வச்சுக்கோங்க எழுதலைனாலும் பின்னாடி அது விசிவலாக இருக்கிற இடத்த நான் காட்டுறேன் எங்கே விசிவல் ஆகுதோ அந்த இடத்த எழுதி வச்சுக்கலாம் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை எழுதி வச்சுக்கிறது நல்லது அந்த ரெஜிஸ்டர் புக்கு மேலேயே நான் கடைசி வரைக்கும் இந்த நம்பர் தான் உங்களுக்கு ஸோ இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க இது எழுதியாச்சு இப்போ இதை எழுதி வச்சுக்கிட்டதுக்கப்புறம் இந்த நீங்கள் எடிட் பண்ணிக்கலாம் எடிட் அப்ளிகேஷன் கூட எடிட் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா க்ரியேட் அப்ளிகேஷனில் போய் சர்ச் அப்ளிகேஷனில் போய் எடிட்டும் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ நான் க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் இதை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு அடுத்து என்ன செய்யணும் அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு நான் சொல்லித்தரேன் கவனிங்க அதில் கவனமாக இனிமேல் தான் ரொம்ப கவனிக்க வேண்டிய ஒரு இடம் இப்போது இந்த க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு நான் நெக்ஸ்ட்டு செஷனுக்கு போகிறேன் அடுத்த பகுதி நீங்கள் செய்ய வேண்டிய பகுதி நீங்கள் இந்த கவர்மெண்ட் ப்ரெஸ்கிரைப் பண்ண டாக்குமெண்ட் அதில் ஒரு மாடல் எடுத்துக்கோங்க ஒரு பிரிண்ட் அவுட் நீங்கள் டைப் அடித்து எடுத்துகிட்டு போகிறது நல்லது இதில் பார்க்குறீங்க இல்லையா இது வந்து கவர்மெண்ட் ப்ரெஸ்கிரைப் பண்ண அந்த மாடல் ரெஜிஸ்டர் புக் இது போல் தான் தகவல்கள் இருக்கணும் தமிழ்லேயும் இருக்கணும் இங்கிலீஷ்லேயும் தான் நல்லது இந்த மூளையில் பார்க்குற ரெஜிஸ்டர் சீரியல் புக் பதிவேட்டு வரிசை எண் அது உங்களுடைய ரெஜிஸ்டர் புக்கில் என்ன பதிவேட்டு எண்ணோ அதை தான் நீங்கள் இதில் பண்ணணும் அப்புறம் இங்கே ஓஎன்யூ ஒன்றுன்னு இருக்குது அது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா வரிசை எண் இது வரிசை எண்ணுக்கும் ரெஜிஸ்டர் புக்கோடைய நம்பருக்கும் சம்மந்தம் கிடையாது இந்த ஓஎன்யூ ஒன்று அப்படிங்கிறது ஒரு வருஷத்தினுடைய முதல் திருமணம் இந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் இது நான் முதலாவது திருமணம் ஒருவேளை வருஷம் முடிஞ்சு இருபத்தஞ்சி திருமணம் டிசம்பர் மாதம் முடிஞ்சு அடுத்த ஜனவரி வரும்போது நீங்கள் ஓஎன்யூ ஒன்றுன்னு தான் எழுதணும் ஒரு வருஷத்துக்கு இருபத்தஞ்சி திருமணங்கள் முப்பது திருமணங்கள்ங்கிறது கணக்கு வச்சு அதை ரெஜிஸ்டர் பண்ணுவாங்க ஸோ அதனால் இந்த ஓஎன்யூ ஒன்றுங்கிறத கண்டினியூ பண்ணக்கூடாது வருஷத்தினுடைய ஆரம்பத்தில் ஓஎன்யூ ஒன்றுன்னு தான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அடுத்தது இருக்கக்கூடிய காலம் வந்து திருமணம் நடந்த தேதி திருமணம் நடந்த மாதம் திருமணம் நடந்த வருடம் சரியாக டைப் அடிக்கணும் நீங்கள் இப்போ பார்க்கக்கூடிய இந்த காலம் அந்த மணமகன் மணமகளுடைய பெயர் ஸ்பேஸ் இருந்தால் ஸ்பேஸ் ஸ்பேஸ் இல்லைன்னா தேவையில்லை இது மணமகன் மணமகளுடைய அப்பா பேர் நல்லா கரெக்டாக பாருங்கள் நான் உங்களுக்கு நான் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள் அந்த அதில் நான் ஸ்பேஸ் விடலை அந்த தட்சிணாமூர்த்தி அப்படிங்கிறக்கு நான் பேர் விடலை ஆனால் இப்போ ஸ்பேஸ் விட்டுருக்கேன் பாருங்கள் ஸ்பேஸ் அது மாதிரி ஸ்பேஸ் ரொம்ப முக்கியம் இந்த இடத்துல நான் ஸ்பேஸ் கொடுத்துருக்கேன் ஸ்பேஸ் விடலைனா அடுத்தது பேச்சுலர் ஸ்பின்ஸ்டர் அப்படிங்கிறத நீங்கள் டைப் அடிக்கணும் டைப் அடிச்சுட்டு இந்த இந்த ஏஜ் வந்து எப்போவுமே நடந்து முடிஞ்ச ஏஜை எழுதக்கூடாது திருமணம் நடக்கும்போது நான் மன்னிக்கவும் நடந்து முடிஞ்ச ஏஜே தான் எழுதணும் ரன்னிங் ஏஜை நடந்து கொண்டிருக்கிற ஏஜை எழுதக்கூடாது ஒருவேளை இருபத்தி ஏழு முடிஞ்சு இருபத்தெட்டு நடக்குதுன்னா அதை எழுதக்கூடாது ந நடந்து முடிஞ்ச ஏஜை தான் எழுதணும் நடந்து கொண்டிருக்கிற இருபத்தெட்டு நடந்துக்கிட்டு இருக்குன்னு அதை எழுதக்கூடாது ஸோ நடந்து முடிஞ்சது கம்ப்ளீட்டட் ஏ
அவங்க பேச்சுலராக ஸ்பின்ஸ்டராக அப்படின்னு நீங்கள் கம்ப்யூட்டரில் ஏற்றிருப்பீங்க அதை தான் அதில் நீங்கள் எழுதணும் அப்புறம் அவர் என்ன வேலை செய்கிறார் செஞ்சார் அப்படிங்கிறத கம்ப்யூட்டரில் அடிச்சிருக்கிறீங்க இதில் அடித்தது தான் கம்ப்யூட்டரில் எழுதணும் ஸோ அதை ஒரு முறை நீங்கள் செக் பண்ணிக்கிறீங்க அவங்க அட்ரெஸ்ஸை நீங்கள் அடிக்கிறீங்க அட்ரஸ்க்கு அப்புறம் அவங்க அப்பா பேர் அந்த பையனுடைய அப்பா பேர் முதல்ல ஸ்பேஸ் விட்டுக்குங்க பையனுடைய பொண்ணுடைய அட்ரஸ்க்கு ரெண்டு இடத்துக்கு ஸ்பேஸ் விட்டுக்குங்க இது அப்பாவுடைய பெயர் அப்பாவுடைய அப்பா பேர் ரெஜிஸ்டர் புக்கில் அடிச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக இதிலையும் நீங்கள் அடிக்கணும் அடிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஆனால் அடித்து கொடுப்பது பின்னாடி ரெக்கார்டுக்கு முந்த பிரயோஜனமாக இருக்கும் அதே போல் இது பை பேண்ட்ஸ் சபையில் நடந்த திருமணமாக இருந்தால் பேண்ட்ஸ் மண்டபங்களில் நடந்த திருமணமாக இருந்தால் லைசன்ஸியை கொண்டு கவர்மெண்ட் லைசன்ஸியை கொண்டு நடத்தப்பட்ட திரும்ப அரசாங்க லைசன்ஸி மட்டும்தான் இந்த இடத்துல லைசன்ஸி அப்படின்னு டைப் அடிக்கணும் சப்போஸ் வேறு ஏதாவது ப்ரைவேட் லைசன்ஸை வச்சு நான் பண்ணுறேன்னா நீங்கள் லைசன்ஸின்னு அடிக்கக்கூடாது ஆக இதை அடுத்தது பாருங்கள் கீழே வந்தீங்கன்னா கீழே நீங்கள் சைன்டுன்னு இருக்கும் த பிரைட் குரூம் பிரைடு மணமகன் மணமகள் ஒரிஜினல் புக்கில் மட்டும் சைன் வாங்கியிருந்தால் போதும் இந்த அப்ஸ்ட்ராக்டை கொடுக்குறோம் பாருங்கள் இந்த வடிப்பு அதில் சைண்டுன்னு இருந்தால் போதும் அதுக்கான ஜிஓ என்கிட்ட இருக்குது வேணால் உங்களுக்கு நான் அனுப்பித்தரேன் சைண்டுன்னு இருந்தால் போதும் அடுத்து நீங்கள் பார்க்குறது மேரீடு இந்த எந்த இடத்துல நடந்துச்சு இதை பாஸ்டர்ஸ் பாதக போதகர்கள் பாஸ்டர்ஸ் பாதிரியார்கள் இவங்களாம் கண்டிப்பாக அந்த மேரீடு இந்த அப்படிங்கிற காலத்தில் அவங்க சர்ச்சு பேர் தான் அடிக்கணும் மண்டபத்தின் பேரையோ வெளியூர் பேரையோ அடிக்கக்கூடாது காரணம் ஏன்னா அவங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட அரசாங்க சட்டம் அவங்க சபையில் நடத்துறதுக்கு மட்டும்தான் ஸோ அதனால் அந்த சபையினுடைய பேரை மட்டும்தான் அதில் அடிக்க முடியும் அடித்து கொடுக்கணும் ஒருவேளை அதை அரசாங்கத்தில் இப்போ அட்மிட் பண்ணாலும் அது இப்போ மேனுவலாகவும் வாங்குகிறாங்க கம்ப்யூட்டரைஸ் பண்ணிவிட்டு இன்னும் முழுவதுமாக கம்ப்யூட்டரைஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா அது எடுத்துக்கொள்ளாது ஸோ விட்னஸுடைய டீட்டெயில் அவங்க அப்பாவுடைய பேரோடு நீங்கள் அடிக்கிறீங்க பையனுடைய விட்னஸ் அப்புறமா பக்கத்தில் நீங்கள் அருகாமையிலேயே சைண்டு டு போட்டு பையனுடைய விட்னஸ் அப்பா பேரோடு நீங்கள் அடிக்கிறீங்க அடுத்தது பொண்ணுடைய விட்னஸ் ரெண்டு பேருடைய விட்னஸையும் கரெக்டாக நீங்கள் இதில் அடித்து நான் நான் இப்போ காட்டுற இடத்துல உங்கள் ஆஃபீஸ் சீல வச்சு இப்போ காட்டுற இடத்துல உங்களுடைய சிக்னேச்சரை நீங்கள் போட்டு மூணு காப்பி நீங்கள் எடுத்துக்கிறீங்க பச்சை கலர் ஷீட்டில் காங்கர் ஷீட்டில் தான் எடுக்கணும் மூணு காப்பி ஒன்று ரெண்டு காப்பி காங்கர் ஷீட்டில் எடுத்து சீல் அடித்து சைன் பண்ணி அதை ஜெராக்ஸ் எடுக்கணும் நீங்கள் மூணுமே ப்ரிண்ட் அவுட் எடுக்கக்கூடாது நல்ல கவனிங்க நீங்கள் இப்போ பார்க்குற இந்த இந்த ஷீட்டில் நீங்கள் சைன் பண்ணி அதை ஜெராக்ஸ் எடுத்து கொண்டு போகணும் ஏன்னா நம்ம பின்பு திருத்தம் செய்ய செய்யலை அப்படிங்கிறதுக்கு உதாரணமாக இதை ப்ரிண்ட் அவுட் எடுத்து அதை நீங்கள் ஜெராக்ஸ் எடுத்து கொண்டு போய் இந்த மூணு காப்பியோட நான் இப்போ உங்களுக்கு திரையில் காட்ட போகிற ஒரு கடிதத்தோட நீங்கள் மாவட்ட பதிவாளர் அலுவலகத்தில் அந்த செக்ஷன் பார்க்கக்கூடிய அலுவலகத்தில் கொண்டு போய் கொடுக்கணும் இது போல் ஒரு தபால் அடிக்கணும் என்ன அடிக்கணும்னு கேட்டால் அனுப்புனர் உங்களுடைய லெட்டர் பேரில் பெருநர் அனுப்புனர் உங்களுடைய சபையினுடைய பேரும் அல்லது லைசன்ஸியுடைய பேர் உயர்திரு மாவட்ட பதிவாளர் அவர்கள் மாவட்ட பதிவாளர் அலுவலகம் அந்த மாவட்டம் பொருள் வந்து திருமண வடிப்புகள் சமர்ப்பித்தல் தொடர்பாக எங்கள் மூலமாய் பதிவு செய்யப்பட்ட கிறிஸ்தவ திருமணங்களின் வடிப்புகள் அசல் பதிவேட்டுடன் சமர்ப்பித்துள்ளேன் தயவு செய்து இவ்வடிப்பினை தமிழ்நாடு பதிவுத்துறை தலைவர் தலைவர் அலுவலகத்திற்கு அனுப்பி வைக்க ஆவணம் செய்யவும் இப்படிக்கின் போட்டு ஒரு காலம் இது போல் ரெடி பண்ணி நான் கீழே உங்களுக்கு நான் காமிக்கிற காலத்தை போல் நீங்கள் ரெடி பண்ணணும் எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சீரியல் நம்பர் எத்தனை திருமணம் நடத்த போகிறீங்கன்னா சீரியல் நம்பர் பக்கத்தில் மணமகனுடைய பேர் அடுத்து மணமகள் மணநாள் திருமண அந்த வரிசை எண் முந்நூற்றி ஐம்பத்தொன்று அந்த புக்கில் இருக்கக்கூடிய வரிசை எண் அதுக்கு கீழேயே நீங்கள் அந்த ஆன்லைனில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணதுக்கான நம்பர் நான் உங்களை எழுதி வைக்க சொன்ன இல்லையா அதை நீங்கள் டைப் அடிக்கணும் அந்த நான் ஒரு ஏழு இலக்க எண் இப்போதைக்கு வரும் அந்த ஏழு இலக்க எண்ணை நீங்கள் எட்டு இலக்கமோ அதை நீங்கள் அடித்து இது போல் இருக்கும் சிஎம்ஏ ஸ்லாஷ் ஆன்லைன் ஸ்லாஷ் அந்த நம்பர் இருக்கும் ஆனால் நீங்கள் இந்த சிஎம்ஏ ஆன்லைன்லாம் எழுத வேண்டிய அவசியம் இல்லை இடம் இருந்தால் எழுதலாம் ஆனால் அது அவசியம் இல்லை உங்களுக்கு அந்த நம்பர் மட்டும் இருந்தால் போதும் அது போல் நீங்கள் அடித்த எல்லா திருமணங்களையும் எடுத்துக்கொண்டு அவரிடத்தில் கொண்டு போய் நீங்கள் அதை நீங்கள் கொடுக்கணும் நீங்கள் சொன்ன எல்லா தகவல்களையும் சேர்த்து கொண்டு போய் நீங்கள் கொடுக்குறீங்க நல்லா கவனிங்க
இதுபோல் அவங்க அவங்க கணினியில் வெரிஃபிகேஷன் பண்ணிவிட்டு அவங்க எல்லா ஃபார்மாலிட்டிஸ் எல்லாம் முடிச்சுட்டு இதுபோல் ஒரு தபால் கொடுப்பாங்க தபால் ஒரு லெட்டர் அதில் என்ன எழுதியிருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா இம்மாவட்ட எல்லைக்கு உட்பட்ட கிறிஸ்தவ திருமண பதிவாளர் அல்லது பாதிரியார் தங்களை பதிவு செய்த திருமணம் சம்பந்தப்பட்ட வடிப்புகளை வளகத்தில் தாக்கல் செய்துள்ளார் அவைகளை சம்பந்தப்பட்ட ப திருமண வடிப்புகளோடு சரிபார்த்து கீழ்கண்ட விவரப்படி கோர்வைக்காக இத்துடன் சமர்ப்பித்துள்ளேன் என தெரிவித்துக் கொள்ளுகிறேன்னு ஒரு லெட்ரு டைப் பண்ணி அந்த லெட்டரோட நீங்கள் கொடுத்த எல்லா மா மணமகன் மணமகள் திருமண தேதி எல்லா தகவல்களையும் அவங்கள் ஒரு முறை பிரிண்ட் பண்ணி உங்கள் கையில் கொடுப்பாங்க நல்லா பாருங்கள் நல்லா இதை கொஞ்சம் பெருசு பண்ணி காட்டுற பாருங்கள் அவங்க என்ன அடிச்சிருக்காங்க அப்படிங்கிறத இது போல் கொடுப்பாங்க பாருங்கள் அவங்க அடித்த மாமா மணமகன் மணமகளுடைய பேர் எங்கே நடந்துச்சு எப்போ நடந்துச்சு எல்லா தகவலையும் அவங்க அதில் எழுதி டைப் அடித்து கடைசியில் சைன் பண்ணி கொடுப்பாங்க மாவட்ட பதிவாளர் மாவட்ட பதிவாளர் உங்கள் கையில் கொடுப்பாங்க நீங்கள் இதில் திருமணம் பண்ணி வச்ச எல்லாருக்கும் இந்த தபாலையும் இந்த தபாலையும் அந்த நீங்கள் ஏற்கனவே வடிப்புகள் சமர்ப்பிச்சிங்க பார்த்தீங்களா அந்த இந்த தபாலையும் அவங்க கையில் கொடுக்கணும் ஏற்கனவே அரசாங்க பதிவேட்டில் சொல்லப்பட்டபடி நீங்கள் டைப் அடித்து மூணு காப்பி ஜெராக்ஸ் எடுத்து ரெண்டு காப்பி ப்ரிண்ட் அவுட் எடுத்து சைன் பண்ணி ஒரு காப்பி ப்ரிண்ட்டு எடுத்து கொடுக்க சொன்ன அந்த ஜெராக்ஸ் எடுத்து கொடுக்க சொன்ன அதே காப்பியை நீங்கள் ஒரு அவங்களுக்கு ஒரு ப்ரிண்ட் அவுட் எடுத்து உங்கள் சீல் அடித்து உங்கள் சைன் பண்ணி அவங்க கையில் கொடுக்கணும் அவங்க இதை எடுத்துக்கிட்டு மெட்ராஸ் சென்னையில் போய் பதிவுத்துறை தலைவர் இடத்துல இதுபோல் இந்த ஃபார்மையும் அவங்க கையில் கொடுத்துடணும் அந்த பத்து பேருக்கு கல்யாணம் எடுத்துட்டிங்கன்னா பத்து பேருக்கும் ஒரு தபால் கொடுப்பாங்க அந்த தபாலை அவங்கள்ட்ட கொடுத்தீங்கன்னா அவங்க சென்னையில் போய் அவங்க இதை சப்மிட் பண்ணி வேண்டிய அதுக்கான நடைமுறைகள் பின்பாக நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் அவங்க அதை பணத்தை கட்டி அவங்க அந்த அப்ளிகேஷனுக்கு கையெழுத்து போட்டு பொன் ம பணமகன் அல்லது மணமகள் தான் போகணும் இதுபோல் சான்றிதழ்களை அவர்கள் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் மூன்று கொடுப்பாங்க ஒன்று நீங்கள் வாங்கி வச்சுக்கோங்க ரெண்டு அவங்க கையில் கொடுத்துருங்க நாளைக்கு பிற்காலத்தில் சர்டிஃபிகேட் தேவைப்பட்டால் நீங்களே இதை கொண்டு போய் சென்னையில் கொடுத்து கையோட இன்னும் மேலும் வே வேண்டிய சான்றிதழெல்லாம் பெற்றுக்கொள்ள பிரயோஜனமாக இருக்கும் இதுபோல் வாங்கினாதான் எல்லா நாடுகளுக்கும் செல்ல பாஸ்போர்ட் மற்றும் அரசாங்க அலுவலர்களுக்கு இது மிகுந்த பிரயோஜனமாக இருக்கும் எனவே நிச்சயமாக இன்னொரு ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க நீங்கள் பதிவு செஞ்ச திருமணம் திருமணத்தை உங்கள் ஆன்லைனில் நீங்கள் போய் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கனாலே நீங்கள் ஆன்லைனில் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா பதிவு ஆயிருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் எப்படி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படி சொல்லி சொன்னீங்கன்னா உங்கள் புரோட்டலை நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் புரோட்டலை நீங்கள் அதில் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கும்போது அதில் க்ரி அந்த அப்ளிகேஷன் நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணியிருப்பீங்க அந்த அப்ளிகேஷனை நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் சர்ச் அப்ளிகேஷன் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணுங்க சைன் அவுட் ஆகிடுச்சு நான் திரும்பவும் நான் உங்களுக்கு அதை நான் ச லாகின் பண்ணி காட்டுறேன் உங்கள் அப்ளிகேஷன் ப்ராசஸ் ஆகிடுச்சா இல்லையா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணுறதுக்கு ஒரு நல்ல வழி கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த பதிவு இந்த இங்கிலீஷில் மாற்றிக்கணும் ஏன்னா இங்கிலீஷில் தான் டைப் அடிச்சிருக்கேன் நான் ஸோ ரெஜிஸ்ட்ரேஷனில் க்ரியே அந்த அந்த சர்ச் அப்ளிகேஷன் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இதில் அண்டர் ப்ராசஸ்ன்னு இருக்குது பாருங்கள் இந்த அண்டர் ப்ராசஸ்ன்னு இங்கே இருக்குது இந்த அண்டர் ப்ராசஸ்ன்னு இருந்ததுன்னா உங்களுடைய அப்ளிகேஷன் ப்ராசஸ் ஆகிடுச்சுன்னு அர்த்தம் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் இதை ஓப்பன் பண்ணால் கூட இதில் நீங்கள் எந்த மாடிஃபிகேஷனும் பண்ண முடியாது காரணம் ஏன்னா அது சென்னைக்கு போயிடுச்சு ஸோ அதனால் இதை நீங்கள் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது பாருங்கள் போகவே இல்லை ஸோ அதனால் இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான தகவலாக உங்களுக்கு இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் தயவு செஞ்சு 
நீங்கள் உங்களுக்கு இந்த தகவல் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் தயவு செஞ்சு நீங்கள் கீழே பார்க்கக்கூடிய எங்களுடைய அந்த சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை நீங்கள் அழுத்தி நீங்கள் அதில் பதிவு செய்யும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன் நல்ல கவனிங்க நீங்கள் இப்போ பார்த்தது போல் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா நீங்கள் சர்ச் அப்ளிகேஷனில் உள்ளே போனீங்கன்னா நீங்கள் அண்டர் ப்ராசஸ்ன்னு இருக்கும் அந்த அண்டர் ப்ராசஸ்ன்னு இருந்தால் உங்கள் திருமணம் பதிவாகிடுச்சுன்னு அர்த்தம் இந்த அண்டர் ப்ராசஸ்ன்னு இருக்கல இருக்கிற தகவலை நீங்கள் எதுவுமே பாருங்கள் எல்லாமே மியூட்டாக இருக்குது பாருங்கள் எல்லாமே மியூட்டாக இருக்குது இது அரசாங்கத்தில் பதிவு செய்தாகிவிட்டது என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் தயவுசெய்து மீண்டும் கேட்கிறேன் இந்த சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி உங்களுடைய கமெண்ட்ஸ் கமெண்ட் பாக்ஸில் உங்களுடைய கமெண்ட்டை நீங்கள் தெரிவிங்க அதோடு கூட மட்டுமில்லாமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தொலைபேசியின் மூலமாக தொடர்பு கொள்ளுங்கள் இந்த பதிவை நீங்கள் மற்றவர்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தும்படி ஆண்டவர் இயேசு நாமத்தில் கேட்டுக்கொள்கிறேன் உங்களுடைய பதிவு செய்து கொண்டு வந்து நிச்சயமாக இந்த விளக்கம் உங்களுக்கு புரிந்திருக்கும் புரோஜனமாக இருக்கும் என்று நினைக்கிறேன் தயவுசெய்து நீங்கள் மறவாமல் கீழே இருக்கக்கூடிய சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை அழுத்தி தொடர்ந்து எங்களுக்கு ஆதரவு கொடுக்கும்படி அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன் மறக்க வேண்டாம் எல்லா திருமணங்களும் பதிவு செய்த பின்பு நீங்கள் மாவட்ட பதிவாளர் அலுவலர் மூலமாக உங்களுடைய திருமண பதிவுகளை நீங்கள் சென்னைக்கு அனுப்பி கொடுக்க வேண்டும் என்பது அரசாங்க சட்டம் பதிவு செய்து கொண்டு வந்து தகவல்களை நீங்கள் வீட்டில் முடக்கி வைத்துவிட வேண்டாம் தயவு செய்து பின்பாக ஒரு சில ஆண்டுகள் கழித்து திருமண தம்பதியினருக்கு சான்றிதழ் தேவைப்படும் பொழுதோ அல்லது திருமணத்தை குறித்த தகவல்கள் அவர்களுக்கு வேண்டும் பொழுதோ அவர்கள் உங்களை தேடி ஏமாந்து போகக்கூடிய சூழ்நிலை உருவாகாதபடிக்கு இன்றே இதுவரை நடத்திய திருமணங்களை அரசாங்கத்தில் பதிவு செய்யும்படி உங்களை அன்போடு கூட கேட்டு இந்த நிகழ்ச்சியை முடிக்கிறேன் காட் பிளஸ் யூ